അപ്പോൾ കാക്ക ബ്ലോക്സിൻ്റെയും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് മാങ്കോ ബ്ലോക്സിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് വണ്ണും ടുവും കാണാത്തവർ നേരെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോവുക ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കയറി കാണുക നല്ല കിട്ടിലം വീഡിയോ ആണ് മാങ്കോ മെഡസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇനിയും തുടർന്നുള്ള വീടുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയേ തീരത്തോളൂ അപ്പം മാങ്കോ മെഡസിൻ്റെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരിക നല്ലൊരു കാഴ്ച വിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ തീം പാർക്ക് അപ്പം പാട്ട് ത്രീയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം മാങ്കോ മെഡസിൻ്റെ സൈക്കിൾ ഗോക്കാർട്ട് ഫ്രീ റൈഡ് പ്ലേസ് ആണിത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സൈക്കിൾ എടുക്കാം ചുറ്റി അടിക്കാം അപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള സൈക്കിളുകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല കളറിലുള്ള സൈക്കിളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗോക്കാർട്ട് കുട്ടികളുടെ ഗോക്കാർട്ട് തൊട്ട് മുതിർന്നവരെ ഗോക്കാർട്ട് വരുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഗോക്കാർട്ടുണ്ട് നാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഗോക്കാർട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നല്ല ഗോക്കാർട്ടുകൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഗോക്കാർട്ട് എടുത്ത് ചവിട്ടി നോക്കി പക്ഷേ നമുക്ക് ശരിയായില്ല ചിലവർക്ക് ശരിയാവും ചിലവർക്ക് ശരിയാവത്തില്ല എന്നാണല്ലോ അങ്ങനെ ലേഡീസിൻ്റെ സൈക്കിളുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സൈക്കിളുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നൈറ്റ് സൈക്കിളൊന്ന് സവാരി ചെയ്ത് നല്ല ഒരു വൈബ് മൂടായിരുന്നു നല്ല നിശബ്ദത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ റോഡിൽ കൂടെ നല്ല ലൈറ്റും കളർ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡുകളിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വഴിയോരത്ത് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഏകാന്തതയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിപ്പോയി എന്തായാലും അത് കിട്ടില്ല ഒരു വൈബ് തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പം മുതിർന്നവർക്കും ഇവിടെ സൈക്കിളുണ്ട് മുതിർന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ഹെർക്കുലീസിൻ്റെ സൈക്കിൾ ഹെർക്കുലീസിൻ്റെ നല്ല കിടിലെ സൈക്കിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കിൾ ഷോപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ വന്നിട്ട് മൂന്ന് കരിക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ റോഡ് സൈഡിൽ നല്ലൊരു ചെറിയ തെങ്ങ് കരിക്ക് നിൽക്കുന്നു ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് റോഡ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റോഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പെതുക്കെ പെതുക്കെ നടന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല നല്ല മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ്ട് വരുന്ന കള്ള് ഷാപ്പ് ആ വരുന്ന വഴിയിൽ നമുക്ക് കള്ള് ഷാപ്പ് കാണാം അപ്പം കള്ളടിച്ചിട്ട് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാം എന്ന് ആരും വിചാരിച്ച് ഇവിടെ വരണ്ട ഇവിടെ കള്ളില്ല ഷാപ്പിലെ കറികളും ഫുഡുകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കപ്പ വേവിച്ചത് കുടംപുളി ഇട്ട മീൻകറി ചേമ്പ് പുഴുങ്ങിയത് കാച്ചിൽ ചേന അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഷാപ്പിലെ ഫുഡുകൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം കള്ളില്ല അപ്പം ഷാപ്പിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണിത് ഷാപ്പ് നമ്മളെ ഫുഡൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് കപ്പയും മീൻകറിയൊക്കെ കഴിക്കണം എന്തായാലും ഇവിടെ വരുന്നവർ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ വീൽ ഷെറ്റിലാണ് വന്നത് ചക്രപ്പുര എല്ലാവരും കാണേണ്ട ഒരു പ്ലേസാണ് ചക്രപ്പുര കുട്ടികളൊക്കെ കാണേണ്ട ഒരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ് ചക്രപ്പുര പണ്ട് നമ്മുടെ പാടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വേനൽക്കാലത്തും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും പാടത്തിലോട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സാധനമാണ് ചക്രപ്പുര ചെറിയ കുളങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു തടാകം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തോടുകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ ചവിട്ടി വെള്ളം നമ്മളിങ്ങനെ വിടും നമ്മുടെ പാടത്തോട്ട് അപ്പം പാടത്ത് നിന്ന് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് അടുത്ത പാടത്തിലോട്ട് ചാല് കയറി ഇങ്ങനെ വിടും അടുത്തടുത്ത പാടങ്ങളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചെല്ലും അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാണിത് ചക്രപ്പുര എന്തായാലും നമ്മളും കയറി ഒന്ന് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല രസമുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് നെല്ലിനങ്ങളൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം എന്തായാലും പുളി സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത് ഒരു പരശുരാമൻ്റെ പ്രതിമയെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഴുവേറിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു പ്രതിമ നല്ല പച്ചപ്പുണ്ട് കൊള്ളാം എന്തായാലും ആ പ്രതിമ നല്ല ഹൈറ്റുണ്ട് നല്ല വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊള്ളാം ഇവിടെ ചെറിയൊരു
മരമാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈവരിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നതും മരമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ലൊരു ചെറിയൊരു പൂള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കുളം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ കുളത്തിൽ ആമ്പലുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു ആമ്പൽ നല്ല രീതി പോട്ടിരിക്കുന്ന അപ്പം ശങ്കിനകത്താണ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ലൈറ്റ് സെറ്റിങ് അപ്പം ലൈറ്റ് അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇവിടെ ലൈറ്റ് നല്ല കളർഫുള്ളായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൈതോലകൾ നിപ്പോണ്ട് ശരിക്കും നല്ല കൈതോലകൾ നമ്മുടെ പാടത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ ഈ പാർക്കിൽ നിസ്കാര പള്ളിയും ഉണ്ട് നിസ്കരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ഈ പള്ളിയിലോട്ട് വരിക അപ്പം നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മിറ്റമൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടേക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റും നല്ല പച്ചപ്പുണ്ട് എന്നാലും പള്ളി നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടവർ ഇവിടെ വരിക പാർക്കിലെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സർപ്പക്കാവ് അപ്പം പള്ളിയുണ്ട് സർപ്പക്കാവുണ്ട് പിന്നെ ബൈബിളുണ്ട് എല്ലാം ഈ പാർക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാർക്കൊരു മത സൗഹാർദ്ദമായിട്ടുള്ളൊരു പാർക്കും കൂടിയാണ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് സർപ്പക്കാവ് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്നത് സംസ്ഥാന വൃക്ഷങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ സ്റ്റാച്ചുവിനകത്ത് പല സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പല മരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പല വൃക്ഷങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തെങ്ങുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ പന വേപ്പുണ്ട് അരയാലുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും പല മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കിളിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട് എല്ലാം കൊള്ളാം എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ തെങ്ങ് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ തെങ്ങാണ് നല്ല ടോപ്പായിട്ട് പൊക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പുതിയൊരു സംഭവം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാറ വെച്ചുള്ള ഒരു ഗുഹ മുഖമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗുഹയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ത്രീ ഡി പ്രോഗ്രാമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ല രീതിയിലിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫുള്ള് പണി കഴിഞ്ഞ് തീരുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും കാണാൻ അവിടെ ചെറിയ രണ്ട് നമ്മൾ അക്കോറിയൊക്കെ പോലുള്ള ചെറിയ കുളം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തടാകം ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു പാലം അകത്തോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും പണി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേന് കിടിലെ ഒരു പ്ലേസ് ആവും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പാർക്കുണ്ട് ഇവിടെ ബാലരമ്മ കഥാപാത്രങ്ങളായ രാജുവും രാധയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പാർക്ക് എന്തായാലും ആ പാർക്ക് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പച്ചപ്പ് പിള്ളേർക്കൊരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പാർക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പൂച്ച സാറൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പാർക്കിലോട്ട് അപ്പം എന്തായാലും നല്ലൊരു പാർക്കാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു രസിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൊരു പാർക്ക് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മളെ ലണ്ടൻ ബസ്സുകളിലൊക്കെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബസ്സുണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് നമുക്ക് ഈ മാങ്കോമഡസിൻ്റെ നല്ല ഒരു സുന്ദരമായ രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാം അതൊരു പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയാണ് മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തഴുകി 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 കണ്ണിലൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം കണ്ണിലൊക്കെ കൊള്ളും പണിപാളും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതി സൂക്ഷിച്ച് മുകളിലിരിക്കുക അങ്ങനെ വണ്ടി നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പം കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകും അതും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു യാത്ര വൈബാണ് അങ്ങ് നേരെ നമ്മുടെ ആ പച്ചപ്പാടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതും കൊള്ളാം ഇവിടെ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇടാം മീൻ പിടിക്കാം അതൊന്നും നമ്മൾ വീടിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല അപ്പം എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട് മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തഴുകി തഴുകി ഇങ്ങനെ പോകും നമ്മൾ കൃഷിയുടെ നമ്മളിവിടെ സൈക്കിളിനകത്ത് വന്ന് അതുപോലെ നടന്ന് സഞ്ചരിച്ച് അപ്പം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ബസ്സിൽ മുകളിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണുകയാണ് നമ്മുടെ ആ തേയിലത്തോട്ടവും 
വാച്ചിൻ്റെ അവറും എല്ലാം കണ്ടിങ്ങനെ ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു യാത്ര തന്നെയാണിത് കുട്ടികളുടെ പാർക്കും അല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ബസ് യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നത് ആർച്ചറി ആൻഡ് ഷൂട്ടിങ് ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ നേരെ അമ്പടുത്ത് ടാർജറ്റിലോട്ട് നേരെ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നല്ല മുന്നോക്കെ പിടിച്ച് ആകെ പണി പാളി കൊണ്ടില്ല അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു എത്തിയില്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് അടുത്ത അമ്പടുത്ത് എന്തായാലും അതിനെ ടാർജറ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപിടിക്കും എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കണം ഇവിടെ വരണം നല്ല ഗെയിംസുകളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ പല പല ഗെയിംസുകളുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് നോക്കി അമ്പും അമ്പ് ഇട്ടിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല നേരെ നമ്മൾ തോക്കിലോട്ട് വന്നു തോക്ക് എന്തായാലും ബലൂൺ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും തോക്കിൻ്റെ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് റെഡി ആയില്ല അപ്പം നേരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വെടി വെക്കാനും പറ്റിയില്ല അമ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല നേരെ നമ്മൾ പബ്ലിക് പൂളാണിത് ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ട് വൺ ഡേ ടൂർ വരുന്നവർക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പബ്ലിക് പൂളാണ് നല്ല പൂളാണ് അല്ലെ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ നടത്തുന്നുള്ള പൂളാണിത് കൊള്ളാം നല്ല നീളമുണ്ട് പൂളിന് മത്സരങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളൊരു കുട്ടികളുടെ നല്ലൊരു കൂട്ട് പൂളുണ്ട് നല്ല കിഡ്സിന് പറ്റിയ പോല് അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളെ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റിയ ബോട്ടുകൾ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരുന്നൊരു കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്നൊരു ഇവിടെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു പ്ലേസാണ് പബ്ലിക് പൂള് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വന്നത് ഏതൻ തോട്ടത്തിലോട്ടാണ് മാങ്കോ മെഡസിൻ്റെ ഏതൻ തോട്ടം ഏതൻ കാട്ടൺ ഇപ്പം നൂറ്റി എഴുപത്തിയാല് ഇനം പല വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് ഔഷധ ചെടികളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഏതൻ തോട്ടം നല്ല മനോഹരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗ്രില്ലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു തോട്ടമാണിത് കൊള്ളാം അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് വലിയ എന്തോ ഒരു പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആപ്പിൾ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ വീണ് കിടപ്പുണ്ട് ശരിക്കുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കി ഇതെന്താണ് സംഭവം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എലിഫൻറ്റ് ആപ്പിൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എലിഫൻറ്റ് ആപ്പിൾ ആന ആപ്പിൾ അപ്പം ഈ ആപ്പിൾ വെച്ച് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഗേഡിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പം ഗേഡ് പറഞ്ഞത് അച്ചാറിടാം അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരുപാട് കിടപ്പുണ്ട് നല്ല വലിയൊരു ആപ്പിൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ് ഇത് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാം നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അകത്തോട്ട് കയറിയതാണ് ഈ ഏതൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി എല്ലായിടത്തും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വഴികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രില്ല് നല്ല രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും അതിക്രമിച്ച് മരങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഗ്രില്ല് നല്ല രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തായാലും കൊള്ളാം പല രീതിയിലുള്ള മരങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും കാണുക പല രീതിയിലുള്ള മരങ്ങളുണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ മരങ്ങളുണ്ട് ആപ്പിൾ മരങ്ങളുണ്ട് മുന്തിരിയുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഓറഞ്ച് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ചെറിയ ഓറഞ്ച് കൊള്ളാം വീടിക്കകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നറിയാൻ വയ്യ നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ചെറിയ ഓറഞ്ചിൻ്റെ മരമാണത് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഓറഞ്ചിൻ്റെ മരമുണ്ട് റൂബിപ്പുളി റൂബിപ്പുളിയുടെ ഒരു മരമുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ പല പഴങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അതെല്ലാം ഇവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൊള്ളാം എന്തായാലും അത് നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ല വളങ്ങളൊക്കെ നൽകി അത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് എൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കൊള്ളാം എന്തായാലും കൊക്കോ ഉണ്ട് കൊക്കോ പല പല മരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കൊള്ളാം
കൊള്ളാം എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട് എല്ലാവരും വരുന്നവര് നമ്മളുടെ ഏതം തോട്ടം ഇവിടെ മാങ്കോ മെഡസിൽ എത്തുന്നവര് ഏതം തോട്ടം അവിടെ കയറി കാണേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സമയമെടുത്ത് എല്ലാ മരത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരാം നമ്മുടെ വീടിക്കകത്ത് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ആപ്പിൾ ചാമ്പ നല്ല പുളിയാണ് നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നൊരു സാധനമാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള സാധനമാണ് ഈ ആപ്പിൾ ചാമ്പ ഇവിടെ ആദ്യ അവയുടെ നല്ല രീതിയിലൊരു പ്രതിമ വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊള്ളം എന്തായാലും നല്ല രീതി അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്കോ മെഡസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല എൻജോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ തീം പാർക്കാണ് മാങ്കോ മെഡസ് എല്ലാവരും വരിക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്ലോഗ്സിലും മറ്റും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ നഷ്ടമായിരിക്കും അത് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് കാണാനുണ്ട് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനുണ്ട് അപ്പം മറ്റൊരു ബ്ലോഗുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ഗുഡ് ബൈ